我是庄开文，欢迎收看《T 观点》。我们先前探讨过火山，尤其呢是龟山岛还有大屯山的活火,火山，引发了很大的回响。的确，近期呢地球火山活动真的非常的频繁，而且活跃了。例如，南太平洋岛国东加的海底火山，近期就有两次大喷发，它的威力创下三十年来的新高，会造成哪些严重的影响？还有，地球上有哪些火山依旧是危机四伏？会是美国的黄石公园，或是日本的富士山吗？而除了火山之外，事实上，全世界也存在着同时拥有火山跟冰川这两种截然不同的绝美景致的地方哦，那就是冰岛跟纽西兰。所以，我们的今天节目当中也要带您去探访《冰与火之歌》。而首先来看到，就是东加的海底火山这次喷发的威力实在非常的惊人。那么 NASA 科学家就验证了，这个威力相当等于是这个广岛原子弹的五百倍之高。同时，大量的火山灰进入大气层之后呢，有可能会导致地球降温，甚至会造成所谓的无夏之年吗？我们先看报道。放眼望去，湛蓝的天空下，地面焦黄一片，从地上到屋顶都覆盖着一层灰黄色的尘土。车子一路往前开，路边堆满石块，树木东倒西歪，房屋也都脏兮兮的，还有几栋部分倾倒。这是东加首都雨瓜楼发最新传出的灾后画面。All、uh, houses have apparently been destroyed in the island on the island of Mango, and only two houses remain in Funafuya Island, with extensive damage reported in Nomuka. 对比火山爆发前后的卫星照片，可以看到整个岛国几乎都盖上了厚厚的一层火山灰。原本的绿意盎然，经过火山和海啸的冲击后，现在只剩下一片惨淡的灰色。You know, a devastating. You have, firstly, you have a volcanic eruption. Then you get hit by a tsunami. Now you've got a country covered in in a thick layer of ash. Yeah, devastated. When you're there in Tonga, everything is lush. It's green. It's blue. It's full of life. When you look at it now, it looks like a 1910 black and white film. NASA 科学家估计，东加这次海底火山爆发威力相当于引爆了约千万吨的黄色炸药，超过广岛原子弹爆炸的五百倍。Based on historical data, this particular volcano erupts to this magnitude once every thousand years. 连远在美国的阿拉斯加都能听到爆炸声。东加岛的居民形容火山爆发当时耳朵差点被震聋。So、the first explosion happened,、um, ringing. Our ears were ringing, and、um, we couldn't even hear each other. So all we do was mimically pointing to our families, to get up. 火山爆发后，危机还没解除，大规模火山灰进入大气之中，可能会影响全球的气候。有专家担心，接下来可能会出现无夏之年。Looking at pyroclastic data shows the most impressive eruption on this particular volcano took place back in the year 1040 A.D. Now, in that particular eruption, temperatures across the planet cooled on the order of one degree Celsius. 虽然科学家表示，这次爆发后引发的降温不会像一千年前那一次一样剧烈，但火山还有再度爆发的风险。Look at deposits of previous explosive events across this particular region, and they often show smaller eruptions follow suit for a period of weeks, sometimes even a period of years. 海底火山爆发后五天，东加的机场跑道才终于清理出来，让第一批运送救援物资的专机降落。Uh, the、uh, airfield has been opened today. Uh, there was a mammoth effort by His Majesty's armed forces to clear that runway by hand, and they've achieved that this afternoon. And our first C-130 uh, arrived uh, shortly after four o'clock this afternoon. 海底火山爆发重创东加岛国，除了缺水缺物资，百废待兴，长期还要担忧火山破坏生态，重创当地赖以为生的农渔业。Effects it would have on agriculture and the recovery of livestock and agriculture,、um, possibly the ecosystem,、um, fish stocks.、Um, we have to have. Fish poison testing kits now to ensure that people's livelihoods and local food source is safe for for consumption. 未来的重建路恐怕将会艰辛漫长。
。自从东家海底火山在上个月十五号大喷发之后呢，日本九州鹿儿岛湾的樱岛火山，还有邹坊之赖岛玉月也开始蠢蠢欲动。其中您看到了啊、哦，邹坊之赖岛玉月呢，在我们春节期间的一个星期当中，至少喷发了有七次哦，也引起了日本人大幅的关注，担心东家海底火山是不是会引发日本火山群的连锁喷发效应呢？的确啊，东家海底火山这个爆发就被媒体形容说是全太平洋的冲击哦，而且包括了日本、纽西兰、澳洲、美国、加州都发出了有海啸警报，就连台湾的中研院啊，即使我们的仪器远在八千五百公里外。但是都测到了有冲击波，而且呢，造成了有一些压力扰动。这到底代表什么意思？而且我们刚刚提到所谓的无下之年，是不是真的会发生？马上来请教专家。第一位要来介绍就是中研院地科所副所长林正宏博士，老师好，主持人好，各位观众大家好。另外一位是大家很熟悉的马基康马老师，世界遗产资深导游。看完好，各位观众，大家好。好，我们马上就来请教一下林博士哈。这次的东加海底火山的爆发是百年来好像很罕见的景象，对不对？为什么会这么严重？是在东加群岛，其实火山活动是还蛮频繁的，因为它就在雨墨板块的边界。不过这一次东加群岛那个释放的能量。真的是百年来难得一见的这么大的一个一个能量的释放，所以造成很大的冲击那样。是，但是海啸警报后来好像还好，但是还是发生了，是吗？是是，还是会产生海啸，但是海啸的规模没有像其他地震造成那种十公尺、二十公尺海啸那么大。虽然它有两三公尺，但是还是有海啸的产生。这个是非常大规模的海底火山的喷发，然后造成的影响。除了海啸以外，在大气层里面造成很强的所谓的震动、扰动那样空气的震动，所以刚刚提到的就是全世界、全球的一些观测仪器。都有看到这次火山喷发造成的一些扰动的现象。那有一个后遗症，大家现在也在密切关注，就是会不会造成真的所谓的无下之年呢？好，我们来看一下一些历史上的记录，有报道做了整理哈。就是一七八三年的时候，当时冰岛的纳吉火山喷发，结果导致欧洲哦整个冬天都是异常寒冷的。好，一八一五年印尼坦布拉火山爆发的时候，隔一年全球均温下降大概是零点四度 C 到零点七度 C。另外，一九九一年这就比较靠近一点了啦，哈。这个菲律宾的平纳图博火山喷发之后，数个月之后呢，全球均温下降有零点五度 C 哦。好，这一次的这个东加海底火山，也有大陆的专家他们预估说，有可能会出现大概零点三度 C 左右降温的效应。老师觉得如何？这样的预测是否是合理的？还有就要请教老师说，哎，火山喷发，可能观众朋友会觉得说。这跟气温下降到底有什么样的关联性啊？是这一次，因为海底火山喷发的规模相当的大，据目前科学家的初步推估，它的我们有一个火山喷发的规模，大概可能差不多五级左右。嗯，那这样的规模，其实它的火山的物质，特别火山灰或火山的气溶胶，它会直接从地表上面一直喷到平流层。那那些火山的物质会在平流层。持续的可能一年、两年或半个年，看它的量跟这个规模。那这样的现象有可能造成因为阳光的的阻挡的作用，所以全球的气温会被降低。嗯，那不要小看，就刚刚讲的，不管零点五或者零点七度的温度的降低，其实对于整个全球的生态，特于特别对于这所谓的我们农业。啊，都会有可能造成一些冲击跟影响，所以，呃，明年其实我们是应该要去注意这种可能性的发生那样。嗯，但是呢，最近太平洋火环，我们上一次节目当中已经有介绍过，所以这个太平洋火环哈，好像真的很不平静哈。我们也做了一个统计哈，还有整理。然后先来看到是上一集节目当中，我们已经提到印尼的塞梅鲁火山，对不对？那么喷发之后，你看那个呃，火山会喷出的高度超过有一万五千公。尺哦，你说这个在大气层就是会造成一些扰动了哈。好
，再来就是哪里呢？就是日本的富士山，还有呢，我们上次也提到了，哎，台湾居然出现了浮石，马老师也帮我们带来，对不对？攻陷了台湾的海岸，这是小笠原诸岛。好，另外就是这一次大规模的就是东加海底火山，另外就是我们刚刚告诉大家，日本的鹿儿岛这个樱岛火山，还有另外一个火山也都有喷发了。好，好，我们就来看一下哈，其实，嗯，这些火山的喷发到底我们要特别关注的会是哪个地区？像小丽人，就是它持续性的都一直有一些喷发活动。另外就是美国的这个这个夏威夷群岛的附近，那我们大部分都知道夏威夷的大岛那边就持续的熔岩都一直会会会产生，但是真正。是因为海底火山的这一次喷发的造成的一些民众的一些想法，其实真正在夏威夷群岛的大岛的东侧的海底，它有一个正在发育的海底火山。那如果地质时就是时间够长的话，那个海底的火山就未来会越来越活跃，然后甚至会取代原来大岛的火山活动的特性，然后那海底火山就变成新的一个。这个这个所谓火山岛会产生的呀，嗯哦，所以这个都是要持续注意的。是是是,是。而我们刚刚在做整理的时候，也提到了富士山。富士山虽然还没有喷发了哈，嗯，上一次喷发好像是三百年前，对不对？但是也是要特别注意，为什么？因为南韩媒体一月份就有报道，说日本富士山的附近呢，在二零二一年十二月。底的时候，曾经发生过规模四点九左右的地震，就引发了当地居民相当的关注哈，认为说有没有可能开始喷发了呢？那么近期也有调查报道说，日本的富士山这个喷出口居然多了六倍之高啊，而且呢还引述了山梨县富士山科学研究所所长的话说，这沉没三百年的富士山，随时还是有喷发的可能性，而且呢还有一件事情就是，如果真的喷发的话，两个小时就会瘫。换东京，我们先看报道。大面积皑白雪瞬间向下滑动，宛如一波又一波雪浪往山下砸。这是上个月富士山雪崩的恐怖画面。只是富士山的威胁不只有雪崩。日本最新防灾预测曝光，如果富士山火山喷发，两个小时就会瘫痪东京首都圈。富士山について、この五千六百万年のですね、この期間について。まあ今最高の知識が我々得られたのでですね、それの上で避難計画というものを皆さんご一緒に作っていきたいと。新版的防灾地图回溯到更古早，五千六百年来的喷发记录，一百八十次当中有六成的喷发出现熔岩流。上一次大喷发是西元一七零七年的宝永喷火，不排除下次喷发的规模更大。仔细看更新版的地图，喷火口比十七年前的地图增加五倍，扩大到两百五十二个地点，九百度的熔岩，两个小时内就能到静冈县的富士公司。富士川の河口付近まで溶岩流が流れる恐れが出てきました。これにより、静岡市は火山災害警戒地域に指定されることになります。富士山からおよそ50キロ離れたここ小田原市の一部も新たに含まれました。专家警告富士山喷发两小时后，因为大量火山灰飘散，东京将一片漆黑，恐怕全面瘫痪，更可能覆盖全日本，造成整整一个月的严重破坏。当局将针对最新防灾预测重新研拟避难计划。哇，您看这美丽的富士山，而且日本的樱花季马上也要开始了哈。其实讲到富士山，最后一次的喷发应该是在一七零七年的时候，到现在已经沉睡三百年之久了哈。其实呢，日本人把富士山称为圣山。那么以台湾的观众朋友来讲哈，可能很多人的这个相片簿里头都会有一张跟富士山的合照，对不对？好，而且富士山北路哈有很知名的叫做富士五湖，它其实就是火山湖泊的。对吗？马老师来告诉我们一下，到富士山最有名的火山油法。其实我们知道，日本的圣山叫富士山，可是呢，富士山被列为世界遗产，相对时间来讲是比较晚期的。为什么？因为我们看到富士山它是一座火山，正常来讲，我们刚刚提到很多地震跟火山的一个关系，那事实上它都从比较地球科学的一个角度，所以我们很直觉都会觉得，哎，富士山应该是自然遗产。可是不好意思，富士山它其实是列为文化遗产。为什么呢？
因为您放眼全世界，有火山的地方不单单只有日本，有很多包括环太平洋地区都有火山。真正我们摊开世界这个遗产当中被列入自然遗产当中的火山，很少单一火山。比如说我们之前节目介绍过夏威夷的这个火山国家公园，甚至济州岛的这个火山熔岩洞。好，可是呢，富士山当年日本人在申请加入事宜的时候，他左思右想，因为呢，富士山每年七八月开山的时候，您发现它其实因为是圣山，所以呢，其实开发包括人为的破坏是比较多，所以如果从自然遗产的角度来看，事实上它可能生移成功的机会不高。可是呢，从文化的角度来看，我们看到日本文化当中很多服饰会，甚至呢，它跟神道教、佛教。结合变成日本人当中膜拜的一个对象，所以他跟什么？我们讲说他们的文化或是这样子一个角度，事实上从文化遗产的角度反而容易生移。所以我们今天看到富士山，它其实是文化遗产。那富士山当然有很多不同的角度，像刚刚主持人提到，它其实在列为世界遗产，不单单只有富士山，富士五湖、国口湖，还有包括周边的这些神社，事实上也都被列入世界遗产的这个名单当中。那刚刚我们提到横看成岭侧成峰，远地。远近高低皆不同，看富士山也有很多不同的一个角度。比如说，日本人喜欢看赤富士，什么叫赤富士？日落的时候，尤其在夏末秋初的时候，常常可以看到，哇，山头原来都是皑皑白雪，对不对？可是夏末秋初，当然雪融了，可是这时候你看到，哇，夕阳洒在这个山头上面，变成红色的富士山。那同样的，还有叫做逆富士，什么叫逆富士？很多人喜欢在富士五湖当中有一个湖叫本溪本溪湖啊，这个地方呢，其实是拍。富士山倒影最棒，这个叫逆富士，在日本一千元的钞票上面，我们就可以看到这个。这个其实都是从不同角度，甚至呢，太阳这个光啊，日出从这个山顶冒出来的时候，它也变成叫金钻富士，不是金钻凤梨哈，金钻富士，因为刚好整个万丈光芒。搭配着我们讲说富士山的一个景色，那甚至日本人也把它叫做不死山。为什么叫不死山？在族群。物语当中，据说长生不老药就是遗落在这个地方，所以它不死，更重要，它叫不二山，没有任何一座山可以取代富士山的一个地位。的确哈，但是哈，富士山到底会不会再度喷发呢？我们就来请教一下林博士哈。其实我们来看到日本人他们也很认真的啊，做了这个所谓的危害防灾地图。但是您看到了二零零四版的时候，你看这个范围是这样，但二零二一年版的时候，哇，整个范围大幅扩大哦，而且说这个。预估的这个熔岩喷发量会变成增加两倍，喷出的地点我们刚刚已经提到了，四十四变成二五二，等于增加了六倍哈。还有就是熔岩流过的地区有三线二七市镇哦，哪三线？神奈川县。静冈县还有山梨县，对不对？好，这代表着富士山真的随时有可能爆发吗？是，如果以长的时间考量，富士山一定会爆发，只是说不知道哪时候。哦，是在明年，还是一百年，还是一千年后？但是因为它是个活火,火山，这个喷发的可能性是。不可能去排除的，所以日本做了很好的准备。除了刚刚这个防灾的这些教育民众的一些宣导以外，另外科学家当然就会希望在喷发之前能做预警。那当然就。就像全世界活火,火山的观测，他们也有很好的观测系统。但是老师听说您您认为说最危险的一次，其实已经经历过了，是二零零一年，而且您当时就在现场，那时候有多么危险呢？听说那个呃岩浆接近地表，已经只有剩下两公里。是是是，这个有一个手板，大概就可以。因为大概二零零一到零二，我刚好在那边日本访问一年。嗯，那那个过程中，当然日本的科学家就很多的报道。是。那这个手板上，这就是富士山的地形图。那这个山顶在这边，那底下这张图，这个蓝色或红色的这些点，就是所谓地震的分布的位置。嗯。所以你看，在富士山的正下方，这个深一点的二十公里、二十公里有很多地震。但是你看，它在浅的这里也有一些地震，所以当时如果用时间走的话，从一九九零年代的地震的个数是很频繁的在增加，但是到了两千零一年，你看这个曲线就是瞬间的增加，对，这代表地震的增加的个数非常非常多，不止个数增加的多，而且它的深度，地震的深度由深。慢慢的变浅，嗯，当地震的个数这个深度如果浅到地表，代表什么？岩浆就即将到喷发到地表，所以当初日本是很紧张，怕
，这个岩浆雨从深处一直往上抬到接近地表。但是很幸运的是，地震的监测到了。最前两公里左右的时候，突然地震就停了，就不再发生的。Oh, OK， 那代表了岩浆它等于后继无力，它没办法推到地表上来，沉下去了，就就就冷静下来。<笑>所以日本又安静的。将近二十年的时间，其实我们上一集的时候也有特别提到，这就有点像摇香槟，对不对？如果地震，地震摇一摇一摇，人家也不出来。是是是是那其实呢，我们讲到富士山之于东京嘛，哈，也是他们的首都东京，就好像我们的大屯山火山区之于我们的台北市一样哦。所以我们也是需要严密监控的哦。刚刚老师有特别提到了喷发预警，哎，这一点呢，日本有在做，那我们有没有在做？马上回来告诉你详情。好，欢迎回来。那么前段节目我们已经深度的讨论了这个地震哦，跟这个火山爆发之间的关系。不过大家印象一定还很深刻，今年年初也就是一月三号的时候哦，花莲外海发生了规模六的地震，全台都有感哦。那么气象局其实他们也做过统计哦，我们来看一下哦。到二零二一年十一月底的时候，哈，也就是说过去三十二年来的平均值，到了二零二一年开始的时候，你看，呃，这个规模六到七的地震是倍数成长，对不对？然后五到六的话，也是将将有两倍左右啊。然后呢，四到五左右的也都增加了非常的多。好，这样看起来的确地震发生的频率是变高了。请问老师，地震频率变高，这有带来一些我们应该要特别注意的警讯吗？是这个，气象局提供就是很好。好的统计的资料，但是这个统计时期它只是一个平均的代表。那虽然去年或者最近的地震活动比平均值高，这个是值得我们去留意的，但是还不至于到特别的高。好，它在可能在标准偏差的附近的范围，是值得我们去注意说为什么会比较多，但是还没有多到，嗯。值得好像就有预警说未来会有大地震的这种可能性啊，是，是，所以我们等于是说持续监测它就对了哈。但更要注意的是，呃，龟山岛的部分对不对？因为龟山岛这个活火,火山两座海底火山哈，如果喷发之后可能造成的危害会是什么？我们比较担心的就是所谓的海啸，就像这一次东加群岛，它龟山岛也是属于海底火山的，我露出龟山岛只是海底火山的露出。海面上的一点点的的这个地形而已，但真正它的主体是在海水底下，所以如果这个火山如果有活动或者喷发的话，它会扰动这个海水的这些这些物质的特性，所以有可能产生海啸，就像东加群岛那样。那特别宜兰平原又非常的平坦，那是值得我们要去注意的。这个是宜兰平原的位置，那这里比较粗的一条线。勾勒出来就是这个海拔五公尺高的等高线，所以你可以看到这么大一块的区域，它的海拔都低于五公尺高，意味着说说，如果这个龟山岛如果万一火山喷发产生的海啸，只要有五公尺高的话，可能半个宜兰就会泡在海水里面，哦，也许不至于造成很严重的灾害。但是会造成很大的困扰，观众朋友也不用过度的紧。惊慌？为什么？因为我们的专家都有在做严密的监控哈。刚刚有讲说，日本专家也希望能够做喷发的预警，对不对？其实我们台湾也有在做，对不对？老师今天就有带了一个仪器，这个好像是一个地震仪吗？是不是跟我们说明一下？这个就是不管是传统的地震活动或者火山的监测，我们不外乎其中一个手段就是地震仪。嗯，那地震仪的原理其实很简单，我手上拿的是一个非常这个。这算轻巧型的，所谓的地动感测器。那它的原理其实是等于它放在地表上面，那当地有震动的时候，这个外壳跟黑色的中心轴会有相对应动。就像我如果拿横的话，它就会有左右这样子的。但是如果当这个震动很强烈的话，因为这个其实自己会磁场跟线圈的作用，当这个。磁场的通量改变很大的时候，就产生电流。那我们透过电流就可以传输到我们的记录中心，了解这个地震波的形式或者它的振幅的大小。那实际上这个是实体的，我只要用力一点左右摇晃的话，它就会产生电流，我手就会被
有非常小小量的电击。哦，是。那我已经被电了几百次，我心里有一点恐惧感，所以我通常拿起来都小心翼翼的，不太敢动。老师要试试看吗？我试试看。老师喜欢被电吗？人家卡把我揪把的感觉，揪把真的有麻的感觉哦。不过那个就是，就一点点而已。酥麻感啊，哦，那有点像我们去做复健的时候那种电电疗，对不对？嗯哼，然后呢，像这样子的一个地动感测器，通常就装在我们的大屯山，还有龟山岛，大概装了多少？诶，在大屯山，我们大概有几百个，就是我们就布着大油坑、小油坑。我们现在其实明天我们同事都还会去做布设跟收集资料。那龟山岛我们也是不定期的去做一些。检验，那这个都是几百个。好，另外一个经常被讨论的火山，好，那就是美国的黄石公园里面的超级火山。《纽约时报》曾经有专文讨论过，哈，说黄石公园里面超级火山呢，如果爆发的话，有可能会杀死全球大约百分之十的人口哦。那么，超级火山爆发的可能性究竟有多少？会不会是杞人忧天呢？我们先看报道。美国黄石公园自然景观状况迷人，每年至少吸引两百万名来自全世界的游客。不过，犹他大学的地震学家在黄石公园的超级火山底下发现了巨大的岩浆库。According to research led by the University of Utah, the newly discovered body of magma lies 12 to 28 miles below Yellowstone with a volume of 11,200 cubic miles, the equivalent of 11.2 times the Grand Canyon. 若以 3D 透视图来看，橘色的部分是原来就已经知道的岩浆库，红色这一块则是科学家最新的发现，比上方这一层还要大上四倍。如果喷发，后果难以想象。If it blew, it would cover parts of three states: Wyoming, Idaho, and Montana. It could enter the jet stream and, as a result, ground air traffic in the same way the 2010 Icelandic volcano did. Now, out here in zones two and three, virtually everyone and everything in these two areas will be trapped by extremely heavy ash fall. That's roughly three million people. Yeah. 科学家用机器模拟黄石公园超级火山爆发的情景，数百万人和生物被火山灰掩埋死亡，比一九八零年圣海伦火山爆发时喷出还要多一千倍的物质，对全球气候造成巨大影响。不过，要遇到超级火山爆发的机会。When you're predicting out to a scale of tens of thousands of years, that's different. Now, this the next one should come within sixty thousand years if this blows every seven hundred thousand. 虽然目前人类遇到超级火山爆发的几率并不高，不过科学家也不敢完全保证，只能透过持续观测底层岩浆的状态，预防剧烈的灾害发生。好，我们先来讲一下黄石公园啊，它的身份地位的确很特殊哦。有多特殊呢？它是全球第一个国家公园，一九七八年的时候就已经列为世界自然遗产了。它有丰富的地热资源，而且温泉超过有一万处，间歇泉至少有三百个哈。那么其实温泉其中有一个呃很重要的成因，就是因为火山，对不对？是是是因为我们上次也特别介绍了所谓的岩浆库哈。那么岩浆库之后，真的。有点像把那个水加热的那个原理吗是是是？好，我们请马老师来告诉我们，黄石公园有哪些火山的旅游看点？呃，其实黄石国家公园就如同刚主持人提到，它是世界上第一个国家公园。我们今天看到全世界，包括台湾有九座国家公园，其实缘起都是来自于黄石。一九七八年呢，世界自然遗产公布第一批保育保护的这个名单，它其实跟虽然不是第一个哈，可是它是第一批跟厄瓜多加拉巴哥群岛一样，同时被列为。自然遗产，当然就会成为大家来到美国必来的一个地方。那其实像去黄石国家公园，大部分人其实都选择自驾车，好，因为这个地方啊，真的有很多的景点。当然，它是由火山，有非常多的一个火山地形所形成的。不管它的湖泊，甚至它的喷泉、温泉，还有包括它的峡谷，其实都是可以看到非常重要的一个地壳火山的运动。其中最有名的，当然就是刚刚提到的温泉。这个地方有一个著名的温泉，叫做。
大棱镜温泉，它其实宽大概八十米八十公尺左右，那深度呢大概五十公尺。那其实现在有步道可以走在这上面。好，那在这边也可以看到红橙黄绿蓝靛紫非常漂亮的一个景色，好像地球的眼睛在看着你，因为它是一大一角，有点大小眼的感觉。不过两个你发现都呈现非常漂亮灿烂的这个颜色。很多人很好奇为什么会产生这么不同的颜色，所以它本身的矿物。当然不是因为矿物质所产生的色彩，而是因为在温泉当中也有很多的藻类，有很多的真菌在这个地方生活。也因为矿物质的不同，所以造成这些藻类呈现出不同的颜色。尤其在阳光的一个照耀之下，更能够显现出它特别的一个感觉。那当然，我们除了看这个大人镜的这个所谓的温泉色彩缤纷之外，其实这边大家一定会不可错过的，就是可以看到叫做老中石温泉。这个喷泉大概一个半。小时九十分钟到八十分钟会喷一次，那其实呢，最好来到这个地方，有很多人错过那时间啊，不好意思，要等一个多小时。其实，在旁边有一个也是百年历史，大概是在一九零七年时候，也在老中石温泉喷泉旁边新建，全部用原木新建的一个七层楼的一个建筑。那这个建筑呢，其实现在是一个饭店。这个饭店哈、哦，要住一晚不是那么容易，因为它大概只有半年的时间开，也就是在夏季的时候，然后到了冬季的时候。这边是封闭，因为太冷了，下雪啊，常常会造成很多的这样子一个意外的一个状况。所以呢，大概这半年时间，大家就疯狂的要来这个地方。为什么？坐在饭店的那露台当中，你就可以好整一下，边喝咖啡边看那个老中石温泉，而且它很贴心，在饭店里面就会告诉你下一次喷发的时间是什么时候。所以呢，很多人就会在这边兼度假，兼来看。黄石公园最著名的老中石喷泉，嗯，听起来很不错哈。但是有关于黄石公园啊，如果是超级火山喷发，那可就不好玩了。而且经常被很多的灾难电影拿来当做题材，对不对？好，我们来看看这个片段啊，这是经典的灾难片，不知道观众朋友还没有印象，叫做《二零一二》啊。那么当时特效当然现在看起来，哎，是有点逊了哈，不过已经充分模拟了黄石公园超级火山喷发有可能会带来怎么样的情景。好，当时看了很多人都是胆战心惊的。这虽然只是电影的特效啦，哈，不过请问一下李博士，呃，如果依照过去黄石公园超级火山三次喷发的经验来说的话，目前是不是真的已经到达所谓的喷发边缘了呢？是，如果我们。只依靠过去三次的这个喷发间隔来讲，时间上面是值得我们去担心的。为什么这样讲呢？因为第一次就是大概两百一十万年前喷发，第二次大概一百三十万年前，第三次大概六十万年前。所以你如果看那个间隔，大概六七十万年就会有一次喷发。所以上一次六十万，好像时间差不多。但是这只是根据有限的数据，我们去。做很直线的，就所谓外查推估，是。那这个只是做参考。那真正会不会喷发，就回到我们一直提到的，就要去做监测了解。但如果如果黄石公园的超级火山真的喷发的话，据说影响是非常之大的，对不对？是。而且好像说什么岩浆不见得会非常多，反而要注意的是火山灰。我们现在在地表上面可以根据火山灰的覆盖范围来评估。三次的喷发。小的火山灰覆盖大概有半个美国那么大，大一点大概有三分之二的美国的国土那么大。所以你看，美国这么大一个国土，它有二分之一到三分之二的地方被火山灰盖住。你可以想象当时这个超级火山喷发的规模会有多大。那就像东加群岛的火山喷发的状况一样，那个是小规模，也许五左右的火山。那这所谓超级火山就是规模八，所以它的火山灰一定足够覆盖整个平流层或大气层的，那会把空气就是阳光挡住，所以全球的植物、动物、生态，包括人类，会不会有所谓的生物灭绝？这个都是科学家在担心。或者在考量的范围之内，嗯嗯，所以同样啦，哈，也是在严密监控当中就是了哈。好，我们刚刚一直说的是火山，对不对？好，不过下一段节目我们就要来想想看，有没有什么地方是同时间具有火山跟冰川，然后可以谱出优美的《冰与火之歌》呢？真的有，马上回来。
与火看似不相容，不过世界上真的有冰火交织的美丽境界哦，那就是位于冰岛的瓦特纳冰川公园。二零一九年的时候被列为世界遗产，联合国教科文组织就指出了，当地除了有火山还有冰川地形之外呢。园内更有地球陆地板块分离间距的罕见景致，哎，这什么意思？我们稍后再来请教老师。不过先来看到的是，当地有一位摄影师，他就深入这个冰川底下的冰穴，带来一系列的美丽风景。我们来看，常年冰封的极地大陆，冰岛孤绝带有神秘的美感，吸引不少游客前来一探究竟。而你知道冰川底下又是什么样的景象吗？走进冰岛知名的瓦特纳冰原，里头的绝美冰穴让人叹为观止。纯净透明的冰穴，有时反射出海水的湛蓝色彩，有时则因为阳光折射出灿烂的橘红色。冰穴因为光线不同，色彩也跟着千变万化，就像大自然的万花筒。当地导游兼摄影师埃纳尔最近拍下一系列的冰穴美景，他还在里头升起火来，在火光照耀下，冰穴的色彩更加艳丽，呈现出一半海水一半火焰的奇观。在冰岛东南方的瓦特纳冰原是欧洲体积最大的冰川，里头的这个冰穴只在冬季对外开放，每年都吸引不少游客和摄影爱好者来欣赏这期间限定的梦幻美景。瓦特纳冰川国家公园位于冰岛的东南方，面积超越一百四十万公顷啊！这个面积已经相当于整个冰岛领土总面积的百分之十四，不但是欧洲最大冰川，同时也是全欧洲最大的国家公园，拥有十座中央火山，有八座居然是冰下火山哦。那么其中有两座甚至是全冰岛最活跃的火山。马上来请教一下老师，这个冰下火山到底是什么样的概念？是不是造就？一些比较特殊的地形或者是生物呢？从科学上面，因为这个冰岛就很靠近北极，所以它的纬度很高，所以常年就是低温，但就会有冰川或者覆盖的这些冰雪的情况。但是反过来，它又是所谓太这个这个板块的中央极生成的地方，所以它就会有火山，所以底下是有热的火山的。熔岩产生，那地表也是成年的冰封。当这个火山有活动，释放出来热的话，瞬间会把冰封的这所谓冰川的这些冰融成水，那就会造成很大的所谓的冰洪，就是大量的水，因为融冰产生的水就像洪水那样，那就会造成很多很多的冰火造成的奇观。那不管生物或者一些植物，都会有一些。其他地方很难看到的现象。另外一个例子是南美洲的智利，因为南美洲智利它整个因为隐没作用产生的火山多，造成的山都很高，说四千公尺甚至五千公尺高。那在那样的高度里面，其实常年都会下雪或者结冰。但是当火山一喷发的时候，上千度的熔岩或火山物质一碰到这些。冰的话，瞬间就会融化。那从高山四千公尺、五千公尺融的这些冰水，它瞬间就会冲到这个附近村庄，村庄或者这个河谷的这些状况，所以造成就像台湾的土石流那样的哦灾情。对亚洲人来说，冰岛实在太远了啦。但如果想要同时间又看到火山又看到冰川，倒是可以考虑哪里呢？呃，纽西兰，同时也都是世界遗产。其实纽西兰总共有三个世界遗产，我们稍微介绍一下哈。因为在北岛，北岛的地方就有火山，对不对？好，南岛地方就有冰河峡湾，另外一个叫做亚南极群岛，是在一九九八年列入自然遗产的哈。哎，这是一个有科考站的无人岛。老师，你好像同时去过火山跟冰川。这两个事宜是吗？
那其实，在南岛的部分，刚刚提到峡湾，那峡湾其实就是由冰河所切割造成的，因为那边靠海，好，整个冰河溶解之后呢，海水入侵，就形成我们看到峡湾的这样子一个地形。那纽西兰呢，它其实有这个南岛有一个这个世世界遗产叫做蒂瓦西普纳木，那其实里面包含了四座国家公园，一座呢其实是纽西兰最高峰叫库克山，那这里面也有冰河，也有峡湾。那最著名的当然就是台湾很多朋友去纽西兰。南岛旅行一定会造访叫做峡湾国家公园，它是纽西兰最大的国家公园，而且里面有一个非常著名叫做米佛峡湾。那那边必须要搭船，因为峡湾跟我们一般看冰河不一样，冰河它其实会形成很多的地形，就像我桌前放的这些石头，事实上呢，它叫做冰砌石。一条冰河每年虽然流动的距离可能只有四到十公尺，可是你会发现它夹带的石头是不分大小，可是河流它会分啊，你。那哎，河口的部分就是细沙，中间可能是鹅卵石，最上游的部分就是大的石头，因为水没它必须啊，就是说分层来做这样的搬运。可是呢，冰河哇，整个摧枯拉朽，全部都带，所以呢，唐朝我们就形成在冰河前端叫做冰蛇的位置，因为它就是从什么冰变成水最重要的关键。那原本带了这么多大小不一的石头，可是到了前面，不好意思，冰变成水。这个运载的能力没那么好的情况之下，它就会形成一个 U 型的，像这种冰砌石的前缘，所以我们都很容易在这边看到冰砌石。冰砌石最大的特色是什么？跟我们看看到鹅卵石那个圆圆滑滑的不一样，它通常都是有棱有角。嗯，所以呢，它可能前身是火山石，可能火山岩，也有可能是沉积岩，它都会形成所谓冰砌石的一个成因。所以这其实是你在纽西兰也好，或是各位有机会去北欧看到这些峡湾地石、冰砌石。或是冰砌湖，常常就会成为冰河最重要的一个呈现的部分。那那在北岛还有所谓的火山地形，这边有东格里罗国家公园，它是一个火山温泉著名的国家公园。各位应该知道，代表纽西兰一部电影叫做《魔界》。魔界的末日火山就以这个地方来做这个拍摄。那里面有一个蓝色的湖，还有一个翡翠绿的湖。那一般来讲，你必须要参加一日的践行行程，大概要走十个小时的路程。而且呢，这个其实都是没有任何遮阴，因为呢，火山各位到寸草不生，而且还可以看到那个湖，远远的看很漂亮。可是跟我们刚刚前面看到那个黄石国家公园、大棱镜国家公园不一样，它里面酸性物质非常多，甚至还有在喷气，所以只能远观，不可近。蔓延，这其实是整个全世界叫做地质教室，纽西兰南岛北岛呈现不同的一个景象差异。哇，要走十个小时才能够看到绝世美景啊！对对对看到那一刹那，你觉得值得。嗯，所以老师又走过，对，走了十个小时。哦，当时是什么感受？很很累，很辛苦，而且就是完全没有遮阴，太阳非常晒。嗯、但是看到了一个美景之后，就是最好的报酬。对，不过一次就够了。啊<笑>，但是呢，有。时候想要看冰河美景啊，好像也不用太累。为什么？因为我们台湾有哎、欸、哎，大家观众朋友可能会说，真的吗？是不是在骗我？没有，我们把两千块钞票拿出来，其实就可以看得到，对不对？好，老师跟我们讲一下，这个是哦，你看两千块可以拿来对照，是是是,是。因为就是在北台湾的高山，还是会保留一点点那种那种冰川的遗迹，所以它就有一些。冰川的这些特色，那当然在钞票上面，我们就特别把它拍起来，当做一个代表台湾有有这个冰川的地质的景观的。是，对，现在其实我们看到了两千元钞票上面，这是南湖，南湖最著名的冰河遗留地形就是圈谷。其实呢，像这个雪山，台湾第二高峰次高山那边也有所谓的冰斗地形。而且呢，它还有两个山南山北，其实都不同。这其实都是冰河时期，甚至呢，在岩石当中可以看到很多的那种冰河的擦痕，这些都是台湾曾经经历过冰河时期最重要的遗迹。甚至像开完过年刚去合欢山，对不对？合欢山其实有一个合欢尖峰，虽然它不是百岳，可是呢，它其实就如同我们瑞士看到的马特洪峰一样，它其实是一个冰斗峰。好，因为四面都有冰河的这个擦。呃，这个侵蚀而形成的，甚至呢，除了我们看到地质上面，台湾在生物上面，你可以看到我们国宝鱼一样，在两千元钞票上面叫樱花钩吻龟，还有包括呢一种非常特别的这个呃两栖类动物叫做山椒鱼，这些其实都是什么冰河时期。
息节流的物种。再再印证，台湾虽然是一个亚热带地区，可是也经历过冰河时期。台湾曾经是有冰河存在的，所以我们台湾真的是宝岛哦。不过在菲律宾听说也有火山，而且非常罕见的叫做子母火山，对吗？林老师也曾经去过哦。马上回来继续聊，请别走开。我们先前一直有在介绍环太平洋火山带哈，就是像这样全长大约有四万公里哦，成一个马蹄铁的样子哈。那么其实我们刚刚提到的纽西兰呐，还有包括菲律宾，都在这个火环带当中了哈。好，菲律宾最活跃的火山之一，其实要算是塔尔火山，被称之为全世界最危险的火山。为什么呢？因为它方圆百里之内居然住了有两千五百万的人口哦。去年七月份的时候，我们看到了距离菲律宾首都。马尼拉不远的塔尔火山活动相当的频繁，结果导致马尼拉跟周遭地区充斥着有毒的气体，附近的居民还得要紧急撤离呢。林老师，您好像也曾经去过这座活火,火山去进行考察，是不是？当时您就住在火山口那边的火山湖旁边的度假小屋啊？是，那个大概是十年前吧。我们透过跟菲律宾的火山观测站的研究，主要是协助他们做。塔哈火山的监测是，那那时候我们在那边工作大概两三年的时间、嗯，那是很特别的经验。每次去那边工作，就住在塔哈这个火山口湖旁边的非常好的旅馆，就是五星级的旅馆。那那个不只是度假的地方，其实很多这个菲律宾的比重要的 VIP 人士，他们都在那边有一个度假屋，就会住在那边、嗯，所以。为什么会那样呢？因为那个地方就是非常漂亮，就像富士山或者这个夏威夷这国家公园，所有这火山火药的地方，其实都有非常漂亮的美景。那我举这个来讲，这就是它的火山口湖。这口湖的范围其实非常大，就像台北这么大一个盆地。所以这个如果火山喷发。它造成的冲击非常非常大，因为它的规模很大。是。那比较有意思就是看这个火山岛或这个火山湖的中间就有一个火山岛，那就是样子像这样。嗯。那火山岛就是被湖绕着，但是你如果从爬到这个岛的上去以后，你可以看到这个岛里面又有湖，所以你从上面看就是一层的一层，这就是湖。岛湖，所以一直就是层层叠叠，就是湖中有岛，岛中有湖，那一层一层的，它尺度越来越小。那个当然你可以想象这个有多美的一个。一个景观，在这个火山岛湖的地方，是，所以它才会是非常特殊，对不对？是是。但是为什么会被称为这个全世界最危险的火山？其实也跟这个有关，对不对？哈，而且呢，它是全世界最矮的活火,火山，号称说没有登山经验的人也可以随时都上去哈。马老师来告诉我们，刚刚已经讲说有这么绝美的景色，其实就在于它是非常罕见的子母火山，对吗？对，其实唐代有一个诗人叫王维，我们都知道。他的诗的风格，诗中有诗，画画中有诗。那其实像刚刚林老师提到这个塔尔火山，那其实真的就是山中有湖，湖中有山。它其实就像俄罗斯套娃娃，我不知道这种形容对不对？啊，大火山口里面又有小火山，然后火山。这个岛上面又有火山口，所以它是其实层层叠叠。刚刚主持人提到，它号称是全世界最简单的火山，其实不是它的高度啦，它高度也还蛮高。可是因为你起走的地方到来到火山口这个地方，大概相对高度是两百多公尺，所以呢，比起一般的这个火山，哇，你爬的要死要活，相对来讲这边轻松多。那如果你体力真的不行，这边还提供骑马的服务啊，当地也会，就是说你骑马上山，然后呢骑马下山，因为下山通常建议大家。不要骑马，尤其男生会很不舒服，因为他就一路下山，因为他重要部位一直不断的顶，这个其实非常痛苦的一个过程。不过就因为这样的绝美景色，再加上你可以让整个活口湖的一个景观非常漂亮，不仅可以看到火山的地址，还有活口湖的一个成因，甚至我们刚刚看到像俄罗斯套娃，就是俄罗斯娃娃一样一层一叠，来见证整个地址的一个演变。我觉得其实也是吸引很多这个游客来到这个地方慕名而来非常重要的原因。
。其实火山真的造就了大自然的鬼斧神工哈，很多人到了这个火山湖啦，或者去看一下火山的景致，真的是一眼难忘，对不对？但同时间非常重要，就是要靠林博士这样的专业人士帮我们好好的监测，避免大自然带来的灾害。今天非常谢谢两位老师带来这么精彩的故事，也谢谢您的加入。我是庄开文，我在提观点，我们下一次同一时间再见了，拜拜。我是张开文，欢迎收看《T 观点》。今天的场景是不是有点像魔界呢？没错，今天我们的主题就是火山。那么，其实像这样子火山喷发，然后呢，滚烫岩浆四散的景象，正在全世界各地发生当中哦。尤其像是西班牙位于拉帕尔马岛的老风活火,火山，二零二一年的九月十九号爆发之后，整整持续了有三个月的时间，这也是有史以来最久的一次。还就是日本著名的富士山，最近也不太平静。十二月三号凌晨，富士山一连发生了三次的地震，让不少人担心，是不是沉睡三百年之久的富士山就要爆发了呢？但别忘了，在台湾也有活火,火山。中研院地科所团队先前就证实了，包括了大屯火山群，还有龟山岛都是活火,火山。但台湾的地震频繁，火山到底有没有可能被地牛给摇醒呢？今天我们就邀请专家来解答。首先来看到就是印尼，印尼是全世界火山最多的国家，大大小小的火山总共有四百多座。但是最近有一个大规模的喷发，造成了非常惨重的灾情，到底怎么回事？我们先看报道。眼前冒出一整团火山灰云，铺天盖地席卷而来，漫天烟尘几乎把印尼爪哇岛给吞没。有我，有我，不要啦！我忘本。看到火山灰倾泻而下，民众拔腿狂奔逃难。爪哇岛最高峰的塞梅鲁火山上周六喷发，烟尘冲上一万五千公尺高空，比飞机还要高。天空被遮蔽的情况下，当地陷入黑暗，宛如世界末日。Pertama, kiranya bom meletus. Tiba-tiba gunung Semeru yang meletus dan mengeluarkan asap dan abu vulkanik. 回想喷发瞬间，还心有余悸。有好几个村庄被火山灰掩埋灭顶。尽管当地居民早就习惯这座活跃的活火,火山，但超乎预期的喷发规模和强度，还是造成死伤。The scathing hot rivers of mud started racing towards the surrounding villages. People initially mistook it for flood water, regular flood water, only to realize that temperatures were so hot that they could have instantly killed those who were swept away and. Badly burned, the dozens more who are now being treated in area hospitals. Those pyroclastic flows are the most deadly phenomenon of volcanic eruptions, even more deadly than lava. Experts say. 事后，军警徒手挖泥抢救受困者，但搜救任务因为火山周一再度喷发，加上强风豪雨而被迫中断。目前至少二十二人罹难，超过五十人受伤，二十多人依旧下落不明。The number of displaced also continues to rise. We're talking about well over 1,700 people now. A lot of them are staying in temporary evacuation centers set up at schools, mosques, assembly halls, and houses. The Indonesian government is in the process now of beginning to relocate those villagers, but it's going to take some time, possibly six months. 只是塞梅鲁火山观测所警告，喷发的潜在威胁依然存在，尤其当地还一度发生两起规模五以上的地震。This is one of the most active areas in terms of volcan volcanoes in the world. 127 active volcanoes throughout Indonesia. 根据 CNN 图表，活火,火山第二多的就是日本，拥有一百零八座。尤其第一高山富士山在上周五一夜连三震，震央都位在富士五湖。日本网友担忧，是不是沉睡三百年的富士山要爆发了？会紧张不是没原因。还记得九月，在西班牙的拉帕尔马岛，老风火山喷发。前也发生一系列地震，最大规模三点八。西班牙军事应急部队全副武装，拿仪器采集熔岩分析。事实上，全球科学家都来到岛上
。从小到颗粒，大到西瓜的熔岩炸弹开始采集，测量熔岩温度，也要收集火山灰样本，包括西班牙高等科学研究理事会的科学家在内，大家运用鹰眼无人机，还有高精度光谱仪，在卫星的帮助下分析火山气体飘散以及熔岩流的范围方向。整座拉帕尔马岛变成大型火山实验室。We need to be seriously vigilant as the period between December 2021 and April 2022 is basically a very important time frame, which is going to、um, very well dictate what is going to happen to several countries. 曾预言全球十二月第二周会有很大波动的印度神童阿南德，没想到台湾日本真的接二连三地震，爪哇海火山爆发。近期他预测的七大事件中有三个已经验证。他又揭露，明年四月前可能还会出现暴雨洪灾。本来全球就面临极端气候威胁，再加上地震、天灾频传，不论阿南德预言是否成真，人们都应该谨慎应对。看完刚刚报道，很多观众朋友可能会担心啊，近期全球的火山活动真的有比较活跃吗？还有位于大台北生活圈的大屯火山群，以及宜兰外海的龟山岛海底火山，是不是有喷发的可能性呢？这对我们会有很大的影响。另外呢，全球有很多知名的火山，比如说富士山也好，或者是夏威夷火山群也好啊，那么这些可都是世界遗产。我们今天就好好来研究一下，介绍两位专家。第一位，我们来介绍的是中研院地科所。副所长林正宏博士，林博士你好，主持人好，大家好。是我们知道哈，林博士您是知名的火山专家，等一下好好来请教一下。另外呢，我们再来介绍是大家非常熟悉的世界遗产资深导游马继康马老师。台湾好，各位观众大家好。首先来看到的就是刚刚这则报道，让我们不禁怀疑说，全球的火山活动最近真的有比较频繁吗？还是比较还是一种正常的所谓的能量释放？不过讲到这里的话，我们知道地震到现在为止啊。专家还无法预测，对不对？那火山又是如何呢？是是，哎，基本上火山不像地震是没办法去做预测，但是火山，你只要有做一些科学的监测，大概有八九成的机会。就是很高很高的，肯定在喷发之前，我们可以有前兆，那就是可以预警的功能的呀。OK， 那火山的活动其实，诶，从古时候到现在，应该持续性都会有。那最近因为报道很多，可能是相关的媒体或者这些网络的很发达，所以只要全世界任何地方有火山活动，我们大概瞬间就会知道，所以感觉上会好像。比较频繁，但是你如果去长时间的统计，其实是应该一个常态的一个现象而已。嗯，所以大家不用太过的惊慌就对了啊。但是监控还是必须要的，就对了。火山的喷发到底有多可怕呢？啊，刚刚影片当中我们就提到了印尼哈，其实我们都知道印尼是全世界火山最多的一个国家，对不对？那么。这个喷发的最近喷发的就是塞梅鲁火山，它是位于爪哇岛的东南部地区哈。然后呢，就有太空技术公公司在事后他们公布了这两张照片，一个是 before， 一个 after。但是你可以看，以前是绿意盎然哦，后来是草木不生了啊，真的是非常大的威力。但是更让我觉得难过的是，我读到了有外媒的报道哈，就说有一个妈妈哈，因为逃生不及的关系，所以呢不幸罹难。但当时她为了护着自己的孩子。哦，紧紧抱着孩子，结果是双双罹难了。这种景象真的让人为之不忍啊！但是问题就在于我们刚刚提到的塞梅鲁火山，其实哈，它最早能够追溯到的大喷发时期是一八一八年，就是有两百年的时间，它其实是常规喷发，对不对？是是是。而且每天都在喷发，所以呢，周遭的居民也就觉得习以为常了。是是是。而且周遭人还不少，有数万居民，对不对？那这次大规模的喷发才会导致大家。措手不及是这样子吗？请教老师。因为这个火山是算蛮活跃的，就是它今年累月都在喷发。但是因为这个火山的特性，它一般都是比较小规模的喷发，所以对周遭的居民没有这些危害性，所以他们也就习以为常的，不知道它，诶，偶尔，比如说一年或者三年会有比较大的喷发，就像这一次，所以民众跟政府就。就没有特别做准备，所以就会造成很大的一个灾难。嗯，杨老师，这个火山到底有哪几种不同的喷法？是是是，因为这个我们通称火山，但是火山有很极端式的，像富士山这种比较像爆炸式的。好，那为什么会比较爆炸式？它其实它是岩浆比较粘稠，就是很很稠那样，然后它
，能量。累积以后，它就会像炸开来一样。但是另外一种像夏威夷或者这一次的火山，它们比较像那个水状的，它的粘稠度很低，所以它如果喷发的时候，就像水到山头，然后慢慢就流流往低的地方。塞梅鲁火山，我们刚刚提到了，它其实是整个爪哇岛里头最高的火山嘛，哈。那么另外一个被称之为最美活火山是哪里呢？布罗莫火山，那么就有一句话说哈，说如果你没有办法到月球去旅行的话，那么就到布罗莫吧，好，因为到那边去体验一下。为什么呢？好像那边的地形就很像月球表面，是不是？好，有关这点是不是请马老师帮我们介绍一下？还有火山旅游其实有它的危险性存在，但是不是正因为这个危险性，所以更吸引很多人想要去？对，当然在日常生活当中，很多人去观光旅游，尤其来到印尼，全世界火山最活跃的一个这个群。群岛哈，当然这边就有很多的活火,火山，像刚刚主持人提到的，哎，号称最美丽的这个布罗莫火山。那为什么号称最美丽？其实我相信有更多更美丽的，可是人是无法到达的。好，那可是呢，在这个地方大家可以近距离，因为这边已经发展出火山观光。它其实位在爪哇岛啊，大概东南方啊，比较靠近的大城叫做泗水。那这边呢，很多人都会来参加所谓的到火山上面去看日出。事实上，我们看到的布罗莫火山啊，它是一个火山群，它是火山口里面。又喷发出来形成的火山锥，好，所以呢，它其实就好像我们看到那个水滴状的那种感觉，好，所以在这个地方你可以看到哈，每年都有很多人啊，其实它虽然叫做火山体验行程，它并不是真正爬火山，因为都可以坐车来这边看日出，来接近火山口，然后看到火山口的一个状况，而且最特别的啊，布啊布罗莫火山呢，其实它每年七月，当地呢，其实这个少数民族叫腾格尔族，它其实都会举行一个叫。投植所谓的包括牲畜啊、鲜花啊，来祭祀这个火山口。那为什么会产生这样子一个仪式？其实据说哈，因为印尼爪哇这个地方，十三世纪曾经出现过一个印度教的国家，叫做满者伯夷。满者伯夷呢，在他的一个故事当中，其实曾经讲，哎，有一个公王子跟啊这个有一个公主跟他的这个先生，也就是这个国王的女婿啊，结婚之后一直生不生不出小孩，然后呢，跟火山神来做这样的祈求，火山神当然也答应他了，给。他们二十五孩子，可是呢，交换的条件是什么？要把最小的孩子投入火山口来当做献祭。印度教本来就有这种活人献祭的习惯，演变至今，你可以看到活人献祭不在，可是呢，把所谓的牲畜，还有包括这些所谓的鲜花，投入火山口，来表达对于这种所谓的火山的崇敬跟这样的畏惧。因为毕竟他们跟火山啊距离生活是非常相近的。其实全世界总共有多少活火,火山呢？算一算有五百多座，对不对？但是呢，百分之七。其实我就在我们生活的这个所谓的环太平洋圈里面呢，为什么呢？因为叫做环太平洋火山带哦，最有名的应该算是夏威夷火山群，对不对？好，现在也是火山公园哈，它本身也是世界遗产。但是夏威夷的基劳亚火山鼎鼎大名，对不对？但是在去年九月底的时候哦，才。全面喷发，大规模的喷发哈。然后呢，夏威夷上面总共有五个像这样子的一个盾形火山，是是对不对？总。那个所谓的盾形火山，其实顾名思义哦，就是下面底座比较是是是宽，然后再上去，整个像一个盾盾牌一样啊。而且呢，基奥亚火山是世界上整个观光流量最大的火山。那么二十世纪内总共喷发了有五十二次，所以它也是最活跃的火山了哈。一九八七年列为世界遗产。我们马上请教一下林博士哈，这个所谓的盾状火山哈，因为呃。非常有名，是因为夏威夷，据说每个岛屿都是盾状火山吗？是是是是。哦，跟我们介绍夏威夷群岛，它就是它的熔岩的特性比较跟一般不一样。所谓不一般，有刚刚有介绍，它熔岩比较像粘稠度比较低，比较像水，所以它岩浆喷上来之后，它不会累积的很高。如果是粘稠度很高的、很强的话，它慢慢就会累积，累积成像富士山那种很尖锐的。形状，那相对在夏威夷这个就是一一往上抬的时候，它就会慢慢的平坦下来。
，但是哈，基劳亚火山我们刚刚提到了，其实也是观光客最多的一个火山，到底有哪些看点呢？嗯，第一个它是世界遗产嘛，既然被列为世界自然遗产，大家想看，而且呢，火山刚刚这个林老师也提到哈，火山其实如果是喷发的，各位躲那个呃飞沙走石都来不及，当然也会考虑到危险性。可是夏威火山它其实就是比较平缓的啊流动的一个状况，所以在这边其实就产生了很多观光的行业，包括你可以坐船近距离的在火山。不能说爆发了，就是火山岩慢慢流出，接触到海水那一刹那，你会发现。几千度的这个熔浆啊，基本上碰到海水，它也是瞬间产生这种所谓的硬化，还有包括这个水蒸气好的一个状况。这其实我自己觉得也非常的疗愈，所以很多人其实就会坐船近距离来看这种所谓的地理特殊的一个景观。那甚至呢，这边还推出过，就是从岩浆上面，如果你胆子够大，也可以做这种所谓的飞行索，好，然后越过对，越过这个岩浆，好，那当然那个热度啊，其实都是还是大家可以允许的。刺激的体验，刺激是。那其实哈，我们台湾也有跟夏威夷火山一样哦，属于这个环太平洋火山带里头一环的火山，那是哪里呢？哎，跟我们居住的很近哦，就在北投区。好，那就是大屯火山群哈。那最近把它发现成为活火,火山是谁呢？哎，就是林博士你所带领的团队哈。但是我们首先来看一下这则报道，看看到底有没有喷发的可能性呢？有根火山口，腾腾气体喷个不停，不时伴随滚烫热泉。这是大屯火山区中研院研究团队长期研究，证实大屯山是活火,火山，未来一万年内有喷发可能。我们有看到一些地震活动嘛，它就是火山地区就会很频繁的一些小地震，这些都是跟火山活动或者活火,火山的一些特征有关。大屯山真的会喷发吗？摊开过往资料，大屯火山最早第一阶段喷发，第一期是两百八十万年前喷出许多火山碎屑，第二期是两百五十万年前喷发形成原始大屯山群，第三阶段第一期则是在八十万年前，当时竹子亚山群喷发，包括其他亚群都有活动，最为旺盛。第二期六十万年前，七星山大屯山零星喷发；末期是在二十万年前，当时的喷发形成了现在的沙帽山。根据资料，最后一次的活动约莫在六千年前。虽然曾有喷发记录，但教授表示不需要过度恐慌，很难去预估说未来长时间的未来。但是短时间的话，我们大概就有很高的几率可以知道说它岩浆已开始。这个不安分。虽然证实大屯山有活动，地底下有岩浆库，不排除喷发可能，但教授表示这只是预期可能性，并非马上发生。岩浆库也没有实据证实正在上升，民众不必担忧。加上周边观测系统完善，地震仪、气体设备搭配 GPS 系统，等同于全时段监测大屯火山一举一动。小微坑这边呢，常常会有这样的火山气体喷发，而在整个大屯火山区呢，每天呢都会有人员在这边驻守，有四十个地震观测站，另外呢还有八个 GPS 系统，十到二十个火山气体检测中心，能够完整的掌握火山资讯。小油坑喷出的气体温度盐块都是观测重点。中研院团队进驻自然中心，成立观测站，每周都会采样物质做检测使用。蓝色的部分就是阳明山的部分，那我们只有展示一小部分。眼前这四面电脑屏幕密密麻麻都是数字跟线条，代表大屯火山现况，包含四十个地震观测动态，二十个火山气体检测温度。通过站点传回即时资讯，只要发现数据异常偏高偏低，就会详加记录。我们为什么需要做？这么多的不同的监测，就是如果只有单一个数据上升，那我们就去检查其他的数据，是，我们就会去看说，那如果这样表示说，地球化学的某些气体成分是不是有改变？像是大油坑火山口这气体温度约莫一百零八度上下，观测站表示，过去在二零零六年、二零一四年出现异常升高。二零零六年甚至一度飙高到一百三十度，但作为观测活动检测，目前研究员表示是否会喷发，还得观察周边山群，还有其他资料佐证，不会因为单一数据过度惊讶。如果说会变激烈的话，事实上是可以预测，有很多很多的预测工具可以使用，不排除它当然未来还会喷发。团队研究数据，左右气象局发布灯号。地震测报中心主任陈国昌表示，火山喷发分三等级，第一种情况是正常绿灯，第二是异常情况就会召集小组开会，包含中研院团队发布黄灯的一级警讯。如果已经喷发或者有喷发可能，就会升级成红灯的二级警讯。灯号发布都得经过专家学者讨论投票决定。
大屯火山实时动态，片刻紧盯，就算只是小小活动，仍牵动学者跟民众关注目光。马上就来请教一下林老师哈，我们小时候我怎么印象当中，马老师有没有记得大屯山不是休眠火山呐、啊，或者说它是死火山嘛？那时候大家说安心安心，对不对？那现在为什么又不安心的？怎么死而复生，活过来了是怎样啊？对。主要原因是我们过去对它的了解，就是科学上面的研究不够彻底，所以我们只看到，呃，表面上看起来的一些特征，所以我们不认为它是一个活火山。特别在人类历史上面，没有真正在大屯山没有喷发的记录，所以祖先告诉我们它没有喷发，所以我们就误以为它是一个修火山或死火山。嗯，但是透过过过去大概十年左右，我们就。仔细的跟一些台大还有相关的研究团队，我们就做一些调查，啊，证据越来越清楚，发现它是一个活火,火山。那如果讲主要的证据，不外乎就是这个上一次喷发是哪时候的？在全世界的定义活火,火山有两个，这个大家遵从的标准，就是说经验法则上面，就是你这个火山如果在一万年内曾经有喷发的记录。应该把它归类活火,火山。那另外就是，如果我们可以找到岩浆库，那也应该要把把它归类这个活火,火山那样。那这一次航团队就是找到岩浆库，对不对？是是。但是这个岩浆库到底怎么发现的？我们都知道哈，就是说火山嘛，你也不可能去探勘去钻它，对不对？哎，不能钻探它的话，那到底怎么发现的呢？哎，这个很值得好好研究。马上回来，请别走开。也要带您研究火山哦。不过我们刚刚也提到了大屯山，就是因为有发现了所谓的岩浆库，对不对？所以证实它的确是活火,火山无误。问题是，到底要怎么样去找到这个岩浆库的呢？而且火山哦哦，来宾抢抢棍，我们也不可能去钻探它。那既然如此的话，要怎么样去找到这个所谓的岩浆库？而且哈，您的团队哦，找到之后把它取一个。好可爱的名字哦，叫做岩浆牛奶罐，对不对？好，我们来看到这个所谓的红红橘橘的这个呃圆柱体，其实就是你们钻探，就是探勘出来的一个所谓的岩浆库哈。大概有多少的容积啊？是大概它是就是牛奶罐的形状嘛，那那个面积大概就是直径大概八公里长，嗯，那高度大概十二。公里高，好，大家数学这样子的话，所以你如果把排牙平方乘上高，大概就是六百立。宽公里，公里对，差不多就是一个那个北投区的大小了哈。面积如果用面积来看的话，好，那么是不是可以告诉我们说，当初是怎么样找到这些证据的？是是，那个刚刚呈现的这个是比较科学上面，我们经过很很复杂的演算出来的结果。嗯，但是在这里我可以用一个比较简单的示意的模型来跟他介绍。嗯，就是在岩浆在地底下，也许十公里、二十公里、三十公里，我们其实没办法看得到、摸得到。嗯，那我们怎么？怎么知道它存在的话，那在桌上我就有一个很简单的这个示意的的模型哈。那在桌面上面正前方，这就是一个北台湾的地形。好，那在这个地表底下，这底下有个金球哈，就是类似一个金球，就是岩浆库在底下。嗯。那为了要找这个底下的岩浆库，因为我们看不到，所以我们就是用一个阴影法。那我把手机放在。地底下就像地震可以产生的 S 波那样，那 S 波因为它到岩浆，它是以液态为主的物质，所以 S 波没办法穿透，就像我们手机的灯光会被这个金球挡住。是，所以我们在地表上面，我们就看到一个岩浆的阴影。好，那我们就大概可以去估算，就是说岩浆的位置、深度、大小。好，那我们如果移动手机的话，我们就可以有，你看这个阴影就会左右晃动。对。那其实你可以用一个交叉的阴影在这边，一个阴影在这边，交叉的点在地底下就是一个岩浆库的真正的位置。但是呢，不管怎么样，呃，观众朋友必须要了解，就是大屯火山群岩浆库距离。地表居然只有八公里耶！是是是。那么大家都知道台湾多地震哦，你也曾经形容过说，这就有点像是什么呢？比如说香槟啊或汽水，给它摇一摇摇一摇，我们不是就呜
就喷发出来吗？那台湾会不会有这种疑虑啊？就是地震摇一摇之后，我们的活火,火山它也苏醒了，有这种可能性吗？你从学理上面是有这个可能性。那火台湾会不会有这个真正发生？我们现在也说不上。但是就我们邻国像日本，其实它有历史上面就有这样的现象，在一七零七年的那个。日本有一个八点几的很大的地震，地震完了过了四十九天，那个富士山就喷发，就喷发，那也就是富士山上次喷发的一个现象。是，那就回应主持人刚刚讲说，地震的摇晃其实有可能去引发火山喷发，就像我们开香槟那样，我们把它用力的摇，那里面的压力被扰动以后，会会释放很多那个那个气体，就像香槟的气体，然后瞬间就会。砰一声，就像开香槟那样。是。那在大自然是有这个可能性。那哪时候会，或者什么状况会，这个当然是很复杂的一个一个科学问题呢。嗯，对。但是呢，它也有可爱的地方。最主要就是哈，地貌多变，对不对？所以它比起其他同纬度的山岳，会有更多的生态哈。值得一提的说，拥有这个冰河时期的结遗植物，所以呢，如果要它成为这个。台湾适宜的潜力点是绝对当之无愧的吗？马老师，从生态，我们刚刚提到它就是一个活火,火山。好，那当然在地质上面，或是在这所谓的呃所谓的地球科学的一个科学角度来看，确实有它值得大殊特殊的一部分。而从生态的角度，刚刚主持人也提到，在同纬度，各位可以看到它其实产生叫做北降型的气候。什么叫北降型？因为在这个季节，台湾受到东北季风的影响。各位看看大屯火山群最高的山，也就是七星。山海拔也才不过一千一百二十公尺，可是呢，你发现它既然有两千多公尺高山的这种所谓中海拔的这个物种，为什么？因为它是迎风面，尤其这个地方的降雨，台湾年平均降雨量两千多公里，可是，在阳明山大同火山区，年平均降雨量可以到四千公里以上，所以雨量包括气候上面的变化，就造成这个地方植物在低海拔地区，你既然可以看到中海拔，而且很多是只有在大同火山区看得到的，比如说大屯杜鹃，比如说台湾岛。怀，甚至呢，在孟欢湖那个地方出现的台湾水酒，这都是只有在大屯火山区，其他地方是看不到，所以特有性出现了。另外还有包括刚刚提到的冰河时期的节流物种，好，这个包括了双扇蕨，还有包括昆兰树，这都是冰河时期节流到现在我们看到的植物。从历史上面看到，刚刚这个副所长也有提到，其实清代康熙年间就郁永河来到大屯火山采硫磺作为所谓火药的原料，更重要这边。很多人会去践行叫做鱼路古道，也见证以前我们讲说，呃，台北盆地还有包括北部金山运送渔获的一个道路的这个历史。甚至这边还有金字塔，就是凯达格兰族，各位可以看到那种山形的金字塔。这金字塔像照片这样据说其实是凯达格兰族以前的祭坛。好，当然实际的用途是什么，因为并没有留下文字资资料。好，可是我们在汉人还没来看这个地方之前，你看到已其实已经有人类的活动在这个地方了。是，不过。我们今天桌上就有刚刚提到的，对马老师提到那个是硫磺，硫磺的结晶那样，那就是刚刚那个。马老师讲，就是说清朝的时候，因为硫磺可以做火药，整个这么大片的中国大陆，其实都没有像这个阳明山有这个硫磺的结晶，所以义勇和他们先前后后都是来这边跟采硫磺或者这些有关系的。哦，原来如此啊，真的是非常的有意思哈！而且更有意思的是，我们都知道人睡觉的时候有时候会打呼嘛，会有鼾声啊，但是没想到地牛翻身，或者是我们的火山在。扰动的时候，居然也会有所谓的地名吗？哎，没有骗大家哦。我们现在请导播帮我们播放一下。哎，这听起来有点像雷声啊！老师，确定是地名吗？还是录到那个打雷的声音？是这个，我们当然经过很科学严谨的去验证，因为我们可以去找到它的来源。因为我们在阳明山有布了所谓的这个这个声音的观测仪器。所以他可以看哪一个先收到，哪一个晚收到，我们大概就可以知道它来源在哪里。那这个主要来源大部分就是像小油坑呐、啊、大油坑呐、啊，还有中山楼，就以前国民大会开会，中山楼那旁边，那都有一些。我以前有去那边跑过新闻，然后我记得同业哈，因为以前国民大会开会开很久，所以同业很多人到。跑到最后新闻，那个眼睛都要去看眼科。是是是，对对对，那就是很多硫磺的影响。没错没错。然后这个是很像雷声的，那我们再来听另外一段地名声哈，这个又像什么？
，哎呦，真的很像在割宝丽龙的声音，对不对？是是是，<笑>会有一点嘎伦顺哈。可是这个也是地名，但是这是因为什么？地震还是火山的关系？哎，刚刚那个雷声，或者现在像像这个割宝丽龙声音，其实都是喷气孔那个瞬间的那个高压的气体，像爆炸似的从喷气孔。爆炸产生的空气震动，那我们仪器就可以记到，所以它其实有了很高频的，那雷声就相对比较低频的，就比较轰的震动。其实有各式各样的震动方式，而且好像听说有的像泡啊仙啊，炮声啊，还有的像撕那个布的声音嘛，是是是，也有像拖拉机的声音，是是，甚至还有像哭声哦。好像今天也有一段，就是我刚刚讲的鬼哭声，好吗？我们一起来听一下。是这有一点晚上听到会毛骨悚然的感觉，对哦，会有哦。当初录到的时候，不过我想自然科学家都比较理智一点了哈。那像我们就会觉得有很多的想象空间，对不对？其实这个也不是现在才有，在我们古时候的清朝的文献里面，又很简单的写，比如说就这个大屯地名三日。类似这样的记录，所以这个不是就已经有记录，就是有人就听到，但是他不明白这是什么原因。直到最近，我们透过科学方法，我们才知道说，啊，这个是因为这些喷气孔的压力的释放的一个现象。那这个当然在科学上面也有更深的含义或防在上面，就是说，这通称在科学上面我们叫做蒸汽爆炸。嗯，哦，就像一锅水或者火车头那个蒸汽瞬间的。那个蒸汽火车头，你若是你的“滴”一声，就是类似这样。对，或者是我们烧开水的时候。是，这个。那因为这是蒸汽爆炸，其实是在火山防灾上面是值得注意，就是未来阳明山这个地区，我们不能排除这种现现在听到只是很小的震动的声音而已。那未来如果这个规模越大的话，很可能造成一些伤亡。嗯，好，就像二零一四年这个日本的日月火山，它就是非常典型的蒸汽爆炸的现象，那造成那个登山客大概有五六十个人的的的性命的损失那样，所以阳明山有蒸汽爆炸的潜在的可能性，那就看它规模如果够大。就可能我们要注意，所以我们平常对大屯山不只要监看，还要监听它。是是是是是，没错没错。但是呢，除了这个地名之外，居然还有心跳嘛？你们也发现了这个大屯火山群有心跳，是是是，同时也登上了国际期刊，是这样吗？是是是，我们就是因为就仔细的研究，就是说所谓心跳，当然只是一个一个一个比喻的方式的。那真正的内容是我们看到那个在阳明山有那些地震的活动，它每十八分钟非常固定的。十八分钟后就有个地震，它等于是周期性的发生。那周期的分就像我们心跳，我们心跳正常人大概就会固定，就是一分钟七八十下。对。不过我们把一分钟、十八分钟一项的的地震把它累积起来，大概一天大概有七八十下。是。所以我们就比喻说。阳明山的大屯山就好像有我们的心跳那样，它是有周期性的的心跳的这个现象。那这个非常特殊，我们过去大概记录到有三次这样，它不是持续的也有，它只是。偶发性的 ，OK， 好，它这是因为有特殊的原因的时候，它才会有这个地震序列发生，它就有一个周期性的。像在花莲、宜兰或者什么，我们有很多地震，但是从来没有看到说会有。固定的，就像那些黄石公园的间歇前那样。对，而且我们住在大台北地区这么久，都不知道说哦，原来大屯山有地名，而且还有心跳。是是哦，今天真的是开了眼界了哈。不过呢，另外一个值得注意的就是龟山岛了哈。而且马老师，你说对宜兰人来说，龟山岛是活的，哎，这句话怎么说呢？我们马上回来继续聊哦，请别走开。科所除了证实啊，大屯山拥有岩浆库之外呢，另外一个地方，也就是宜兰外海的龟山岛，地底下居然也有很大的一个岩浆库，而且甚至比大屯山的岩浆库还要来得大哦，面积说有半个台北市这么大。尤其最近龟手不断的冒出黄烟，难道是什么样的征兆吗？我们先看报道。啊，大喷发，这个在哦，还有彩虹哦，赶快哇！非常的漂亮哈，还有彩虹哦。上午十点多，宜兰龟山岛再度发生黄烟大喷发，黄烟下方还有罕见的美丽彩虹，让游客忍不住惊呼。奇景哦，奇景奇观啊！它有没有整个？
浓烈的白烟从硫磺喷发口冒出来，喷发力道有三四层楼高。一旁有明显的海水滚动，这景象让赏金游客又惊又喜，猛按快门抢拍照。真的看出来那个心情看得非常好，像是有出生的感觉，幸运，而且也很开心，很兴奋，因为刚刚一直尖叫。龟山岛是座火山岛，有著名的龟山八景。龟岛黄烟就是其中之一，已经多年不见。上个月二十八号，龟首在地震之后开始喷出大量黄烟，几乎每天都有，是近十六年来最大量。每天进出的导览解说员就说，今天的龟岛黄烟是最大的一次。喷出的白烟相当的大，啊，这表示今天海底火山呢，啊，它的能量大释出。最近这一阵子呢，我们龟山岛都都一直在塌方，啊、哦，也没有任何的地震的征兆，可能是风化的原因吧。说这是正常的火山能量释放，有人表示应该是连日大雨及东北季风造成龟首风化，黄烟大喷发。好，龟山岛对于台湾的观众朋友来说的确是非常的熟悉了。不过近期这龟首不断的冒黄烟，所以成为了热议的话题。先来请教一下马老师哈，您说这个对宜兰人来说，这个龟山岛是活的？哎，此话怎讲？其实，在以前的年代，我们现在当然有所谓的科学的验证，知道火山是怎么形成，大家对它的恐惧慢慢的也降低。可在早期的年代，你会发现科学不发达，大家看到这种所谓的大自然的变化，通常都要找一个神明来膜拜，好来解决自己心中的疑惑。那龟山岛其实也是如此。我们都知道南洋平原三面环山，一面靠海，那靠海的就可以在宜兰任何一个区块，基本上你都可以看到龟山岛。好，所以呢，在作家黄春明的小说里面。也提到，因为黄春明老师他是宜兰人，哦，以前呢没有学税啊，好坐火车绕过共寮、芙蓉，你会发现就看到龟山岛，眼泪就流下来，那是南洋游子在这个啊回到家自己看到的一个地标。那为什么讲说宜兰人把它当做是活的？因为以前龟山有八景，包括刚刚主持人提到龟首黄烟，各位当然这个烟是有的时候会冒出来，好像什么这是乌龟在什么龟息大法，可是还是在不断的呼吸哦。其实它就是一个火山运动的。一个证明，那包括现在可以看到很多人会在附近玩独木舟啊、SUP 啊，这其实叫做牛奶海，这其实也是以前龟山八景之一，好，它就是海底温泉。那另外还有看到。龟尾会白尾啊，因为我们都知道哈，整个龟山岛其实在台湾的东北部。每年台湾东北季风来的时候，你发现龟尾的地方它是有很多的砾石组成。那东北季风一吹下来，那个呃，这个大大小小的砾石就会咕噜咕噜，尾巴就会朝向南边。那到了夏天呢，西南季风来的时候呢，哎，又往北吹，所以呢，那个尾巴又会咕噜咕噜咕噜，又往北，这叫神龟白尾。以前没有中央气象局天气预报的时候，宜兰人也是看龟山。龟山古山呐，地薄你要在落后，也就是所谓的龟山戴帽，好龟背戴帽，这表示东北季风要下来了，天气会有所转变。所以呢，对宜兰人来讲，他们相信南洋平原有两个将军在固守，一个就是乌龟将军，就是龟山岛；另外一个呢，就是长达一百零一公里的海岸线。台北有一零一，宜兰也有一零一，可是宜兰的一零一是它的海岸线，从三貂角一直到和平溪出海口，长达一百零一公里。各位如果看地图哈，它刚好就是。形成一个弯进来，台湾东部有黑潮，那黑潮的流速非常快。那为什么常常台北人会跑到宜兰去吃海鲜？因为这边真的海鲜非常丰富。因为龟山岛形成一个屏障，好黑潮，我们把一把它比喻成高速公路。各位这些鱼呀、啊、虾啊、油也会累，还是需要什么休息站？所以呢，这个港湾就形成鱼虾特别喜欢来休息栖息的地方。其实哈，我不觉得不止宜兰人认为龟山岛是活的。经过马老师的解说之后。哦，整个龟山岛真的火起来了。好，但是我们马上回归到这个科学面来请教一下老师，就是龟首冒黄烟哈。其实好像时隔十七年了，对不对？最近的这个媒媒体的报道是这样子哈。那这代表什么样的含义吗？有些人就说，难道这是一个警讯吗？其实这个就是一个火山活动的一个表征呐、啊，我们眼睛可以看得到。那大概十几年前，当然这些黄烟就一次具有。那到那时候，可能因为地震活动，因为龟龟山岛附近也蛮多一些宜兰啊、瓦里很多地震，可能地震的摇晃造成那些喷气孔的海底的喷气孔可能会被堵堵住，所以它就没有直接到地表上面。但是
照海底那边的的的喷气活动还是持续在，只是在我们龟所陆陆地这边没有，但是直到最近。也又重新好像把那个那个开口又打开了，所以明显的这些黄烟啊或喷气就在路路的路沿这边就可以看得到那样。哦，原来如此，而且呢，老师好像也有提过说，像大屯山，因为是在大台北生活圈嘛，如果喷发的话，这个溶浆的部分会比较可怕哈。但是呢。在龟山岛这部分可能就不是岩浆的问题，而是海啸嘛。是是，这个当然形式不一样。一般就是在路上的火山，我们就是熔岩流、碎屑流这些会冲击嘛。那龟山岛因为毕竟隔一个海，所以这些熔岩流、碎屑流不会跑到宜兰平原来。但是取而代之的就是我们要担心，就是说，当这个龟山岛其实是一个非常陡峭的地形，如果万一火山活动，它整个。岛的岩壁或者甚至海底的岩块，如果滑动的话，嗯，那掉到海里它就产生，就像我们丢一个石头在河里就产生波浪嘛。那那个石头如果过大，就会产生类似海啸。那比较这个不好的现象，就是因为宜兰平原非常的平坦，如果我们用五公里的海拔线来做一个标准的，大概将近快要半个宜兰。海拔都低于五公，是五公尺高，所以这个只要有五公尺的海海啸的话，那代表宜兰可能就有相当大的面积会泡到海水。那么火山喷发之后会有一个产物叫做腐蚀，对不对？哎、欸，可是台湾啊，目前并没有火山爆发，为什么最近在沿岸地区很多人在附近海域会捡到腐蚀呢？到底怎么回事？我们马上回来告诉你答案。朋友，我现在手上这一颗圆圆的，哎，你看起来像是一般的石头吗？但其实它可是叫做浮石，而且是日本小笠原诸岛呢海底火山爆发之后所产生的浮石哦。为什么它会漂洋过海来到台湾呢？我们先看报道，马上为您解密。绿岛岸边海面上飘着一片黄灰色的物体，打捞起来原来是大批布满气孔的小石粒，叫做浮石。火山浮石是指火山喷发后岩浆冷却形成的一种矿物质，主要成分是二氧化硅，其质地软，比重小，能浮于水面。只是为什么海面上会突然出现大量的浮石？原来是日本小笠原群岛的海底火山福德钢之厂八月中大喷发，导致太平洋中有大批浮石被洋流。与季风慢慢带到了日本和台湾海岸。日本冲绳首当其冲，海岸边出现绵延三十公里的石头海，不仅影响民众戏水，还有可能损害船只。冲绳交通命脉，来往各岛间的渡轮一度停驶，浮石飘入渔港，让靠海为生的渔民无法出海捕鱼，生计大受影响。もう普段はですね、もう風向きや潮の流れによってあの漁港いっぱいもう埋め尽くすぐらいの軽石が常にある状況で、とはもう出たとしても沖合の軽石の状況を見ながら。出港しても U ターンして帰ってきたりだとか、そういった状況が続いてます。石原岛养殖场也发现了宽三公尺、长约四十公尺的浮石带，让养殖业者忧心忡忡。次がね、これを食べる恐れがあってね、あって、せっかくそこまで育てて死んでしまったら。浮石困扰的不只是人类，其他生物同样受到冲击。颜色美丽的河上蟹在浮石带中移动变得困难，水下的生物也不能幸免于难。マンタの糞、その排便をする行為っていうのは何度か見てきたんですけども、そこにこの小さな粒みたいのがこう混じっていて、その違和感を感じた。違和感があったらそのまま寄っていったら。有摄影师观察到鬼浮轰排出的粪便，混有小颗粒浮石，推测是捕食浮游生物时也将浮石吞入腹中。另外，这些小鱼同样误将鬼浮轰排出的浮石当成食物吃下肚，甚至有可怜的小海龟因此丧命。冲绳海滩发现这只虚弱的小绿蜥龟，死后研究人员在它的肠胃里发现上百颗腐蚀为例。
軽石と出会ってしまうと今回のように食べてしまうということは十分考えられますね危険性は伴うものだとは思います石头海危害巨大，当局出动挖土机清理，民众也自力救济。有 YouTuber 就号召四百人志愿到港口协助清除腐蚀。少しでもいいからみんなでこの沖縄のために何かできたらなということで。こっち漁港なんですけども、港内お仕事できないわけじゃないですか。困ってるんだなと。でそれでどうにかねこのスロープだけでもできないかということで。日本中央政府也很重视、环境副大臣亲自来到冲绳视察、了解损害程度。写真で、えー、見たりですね、あの話で聞いていた以上に、えー、大変だというふうに。火山腐蚀重创冲绳渔业，破坏自然观光。日本政府也允许追加预算，协助民众早日恢复正常生活。好，我们刚在影片当中有看到很多的日本民众自动自发的去清理腐蚀，其实，在台湾这样的景象也看得到哦。我们继续来看这段影片，这是东北角的鼻头港所拍到的画面。那么有一群人在港边顶着风，用网子把水中的腐蚀捞上岸。那么岸上的一也有人把腐蚀直接装入袋中。林博士，听说你的同事就捞了一大堆哦。是是是，在北台湾蛮多地方都可以捞得到。但是马老师更厉害了，到屏东也捞到。横川半岛，我前一阵子去的时候也看到非常多的腐蚀。然后听说你远看的时候以为是也是脏脏的那个泡沫，近看才发现哦，真的赶上新闻事件。但是所谓的腐蚀，顾名思义就是会浮起来嘛，哈，真的吗？我们来做个实验。是，大家可以看这个。丢到水里，它就飘在。哦，真的是飘起来了哈！但为什么海底火山喷出来的石头会像这样子浮在水面呢？是，主要它的密度就很轻嘛。那为什么密度会很轻？石头应该是很重，会沉到水里。主要这个火山喷出来的里面有很多的气体跟液体的物质，在喷发到。空中或海水的时候，瞬间就跑离那个石头本身，所以其实里面就很多很多的孔洞，就像海绵那样，很多很多的洞。那当然平均的密度就变得很轻，所以它就会浮在海面上，就会浮起来了。但是哈，听说浮石它有一些危害，对不对？会危害到船只，危害到生态，而且听说核电厂最怕浮石。是，刚刚您看那个那个。鼻头角那个港口，你看那个整面的港口都是浮石。那你可以想象，如果是很多核能厂，它就是人就是用水来冷却的，那它也都是用你用海水。如果进水口的大量的浮石，万一堵住的话。那其实会造成核能厂的一些麻烦，这是值得去注意的一个现象。但是我们来请教一下马老师，听说在澳洲的大堡礁的话，哈，哎，濒临死亡的这些珊瑚群却因为腐蚀而起死回生吗？这又是什么样的故事？就如同林老师刚刚提到，因为里面有非常多的孔隙，这些孔隙其实就提供了很多，包括微生物或是这种海底啊，这个细微肉眼看不到生物可以这个附着的地方，来飘到大堡。保礁的时候呢，反而能够促成这个地方生物多样性。所以，我们刚刚提到，水能载舟，亦能覆舟。浮石在不同的地方，其实有的时候也会发生不同的用途。对，其实大自然真的非常的奥妙哈，就是好，我们都说，哎，上帝造人，他是各有用途的，那造万物也是如此啊。今天非常谢谢两位老师带给我们这么珍贵的一些呃非常重要的知识啊，同时真的我们也觉得大屯山还有龟山岛要好好的监控监听一下哈。好，另外还有一个地方也是，就是日本的富士山，因为富士山最近好像有很多的日本媒体一直在说它是准爆发状态耶。哦，有这样的状况吗？也许我们下一次节目当中再好好来聊。同时呢，刚刚也跟马老师聊到了有火山，还有冰河呢。其实大自然真的很多值得我们深深来探讨的地方。我们下次见了，谢谢收看，拜拜。